ওয়ালাইকুম আসসালাম ও রহমতুল্লাহ ও বরকাতু জি আমাদের সম্মানিত ভাই জনাব আবুল হাসিম কুয়েত থেকে জানতে চেয়েছেন যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নাকি সমস্ত রোগকে একসাথে সৃষ্টি করেছেন তারপর ধাপে ধাপে মানুষের দিয়ে থাকেন এ সম্বন্ধে বিস্তারিত তিনি জানতে চেয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন ওয়া সালাতু ওয়া সালামু আলা নাবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাঈন আম্মা বাদ জি সম্মানিত ভাই রোহ সম্পর্কে ওলামাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে এই ব্যাপারে তিনটি মতামত পাওয়া যায় তার আগে একটা কথা বলে বলে রাখা ভালো সেটা হলো এই যে রোহ হচ্ছে একটি গায়েবী জিনিস অদৃশ্য জিনিস এ ব্যাপারে আমাদের ইমান রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে ওলামা ক্রামগণী কথাই বলেন যে রুহ বিষয়ে মানুষ চর্চা করা এবং এক অপরকে জিজ্ঞাসা করা এই জন্যই ঠিক না যেহেতু এতে নেকি গুণা কোনো কিছু নাই বরং এতে মানুষ কি জানি পথভ্রষ্ট হতে পারে যার জন্য রোহ সম্পর্কে মানুষকে বেশি খোঁজাখোঁজি করা ঠিক না প্রথম কথা দ্বিতীয় কথা হলো এই যেটা বলতেছিলাম যে রোহ সম্পর্কে ওলামাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে যে রোহটা কি তো এই ব্যাপারে দেখা যায় ওলামাদের মধ্যে বিশেষ করে তিনটি মতামত পাওয়া যায় তার মধ্যে একটি হলো এই যে সকল সমস্ত রুই হচ্ছে সৃষ্টি সমস্ত রুই হচ্ছে আল্লাহর মকলুক সৃষ্টি এবং এটাই হচ্ছে আহলে সন্নাবাল জামাতের মত এবং এটাই হচ্ছে ওল আমাদের বিশুদ্ধ মত দ্বিতীয় হলো এই যে কেউ কেউ বলেন যে রু আল্লাহর হুকুম বিশেষ রু হচ্ছে আল্লাহর হুকুম বিশেষ আল্লাহ তার পরিচয় ও সৃষ্টিজীবীর দৃষ্টির অন্তরালে ঢেকে রেখেছেন তাদের প্রমাণ হল কোরআনে করিমের এই আয়াত তিনারা পেশ করে থাকেন কুলে রোহ মিন আমরে রব্বি অর্থাৎ আপনি বলে দিন যে রু আমার রবের হুকুম বিশেষ তৃতীয় মত হলো এই রু মূলত আল্লাহ তালা নূর ও হায়াতের অন্তর্ভুক্ত তাদের প্রমাণ হলো এই যে হাদিসের মধ্যে এসছে যে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন অন্ধকারে মাকলুক সৃষ্টি করেছেন তারপর তাদের উপর সিও নূর বর্ষণ করেছেন তো এই হলো তিন ধরনের মতামত তবে ওলামাদের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী হচ্ছে রু সৃষ্টি এবং উদ্ভাবিত আল্লাহর মাকলুক আল্লামা ইবনে থাইমিয়া রহমতুল্লাহ আলাই এ বিষয়ে এজমা নকল করেছেন যে আল্লাহ শস্য উৎপাদনকারী এবং রু সৃষ্টিকারী এবং এ বিষয়ে ওলামা আহলে সন্নাবাল জামা এতে কোনো সন্দেহ করে না যে রু সৃষ্টি তাই ওলামাদের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী রু হচ্ছে সৃষ্টি আল্লাহর মাহলুক এবং এর দলিল কোরআন ও হাদিসে অনেক যেমন আল্লাহ সুবহান তালা সুরা জুমারের বাষট্টি নম্বর আয়তে বলেন আল্লাহ খালেকু কুল্লিশে আল্লাহ সকল বস্তুর স্রষ্টা এই ধরনের বহু আয়াত রয়েছে যেমন আল্লাহ সুবহান তালা বলেন ওকাদ খালক থুকা মিন কাবল ওয়ালাম থাকু সেই হে জাকারিয়া ইতিপূর্বে আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি অথচ তুমি কিছুই ছিলে না আল্লাহ সুবাহন তারা আরও আরও বলেন আল্লাহ খালাকুম আমাতে আমালুন আর আল্লাহ তোমাদেরকে এবং তোমাদের আমল সমূহকে সৃষ্টি করেছেন যুক্তি ও প্রমাণ উপস্থাপন করে যুক্তি এবং প্রমাণ ই করার কারণে অনেক কারণ রয়েছে যাই হোক অথটি বিশেষ বিশ্লেষণে যাব না এই বিষয়ে ওলামায় কারামগণ নিষেধ করেছেন তবে আল্লাহ সুবাহন তালা বলেন আর আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি অথবা আকৃতি দান করেছি অথবা ফেরস্তাদের বলেছি যে আদমকে সেজদা করো আদমকে সেজদা করো যাই হোক এ ধরনের আরো বহু দলিল রয়েছে যেটা প্রমাণ করে যে আরো হচ্ছে সৃষ্টি আল্লাহর মাহলুক এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবহান তালা বলেন ওয়াস আলু নাকা আনের রোহ কোলের রোহ মিন আমরে রব্বি কোলের রোহ মিন আমরে রব্বি ওয়ামা উথি তুমিন এলমে ইল্লা কালিলা আর আপনাকে তারা রু সম্পর্কে প্রশ্ন করে বলে দিন রু আমার রবের আদেশ গঠিত এবং তোমাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে অতি সামান্য তো এই আয়াতের সানে নজলের ব্যাপারে 
হাদিসের যে সায় নজল এসছে সে ব্যাপারে বলা হয় যে প্রশ্নকারীরা প্রাণীর মধ্যস্থ রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল এবং রুহের স্বরূপ অবগত হওয়ায় প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল অর্থাৎ রুহ কি মানব দেহে রুহ কিভাবে আগমন করে কিভাবে এর দ্বারা জীবজন্তু ও মানুষ জীবিত হয়ে যায় এ বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাজি আল্লাহ বলেন আমি একদিন আল্লাহ রসুল আলী সাহাতাল্লামের সাথে মদিনার জনবসতিহীন এলাকায় পথ অতিক্রম করেছিলাম রাসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের হাতে খেজুরের ডালের একটি লাঠি ছিল ছড়ি ছিল তিনি কয়েকজন ইহুদির কাজ দিয়ে গমন করছিলেন তারা পরস্পরে বলাবলি করছিল যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আগমন করছেন তাকে রু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করো অপর কয়েকজন নিষেধ করলো কিন্তু কয়েকজন ইহুদি প্রশ্ন করেই বসলো প্রশ্ন শুনে আল্লাহ রসুল আলী সাল্লাতাল্লাম লাঠিতে ভর দিয়ে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে গেলেন আবদুল্লাহ মাসুদ রাজি আল্লাহ বললেন আমি অনু অনুমান করলাম যে তার প্রতি ওহি নাজিল হবে কিছুক্ষণ পর ওহি নাজিল হলে তিনি এই আয়াত পাঠ করে শোনালেন ওয়াইয়াস আলু নাকা আনের রোহ ওলের রোহ মিন আমরে রব্বি ওয়ামা উথি তুম মিন আল আলমি ইল্লা কালিরা তখন তারা পরস্পর বলল তোমাদেরকে নিষেধ করি নাই যে তাকে প্রশ্ন করো না যাই হোক এই জন্য আরও বহু কথা রয়েছে মোট কথা হলো এই যে রোহ আল্লাহর সৃষ্টি এতটুকু বুঝলে আপনার প্রশ্নের উত্তর এসে যাবে তারপর একটি প্রশ্ন আসে সেটা হলো এই যে দেহ আগে না রু আগে এ ব্যাপারে বলে আমাদের বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী দেহ আগে তারপর রোহ তারপর রোহ বাকি আল্লাহ আলম বেসাব আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবরকাত